ఉంది బొల్లారంలో యాభై ఆరు లక్షలకే గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో టూ బిహెచ్కే ఫ్లాట్ జస్ట్ కాల్ వెల్కమ్ టు మనం టీవీ మనతో ఉన్న గెస్ట్ ఎవరు అంటే ద డీల్ మూవీ టీమ్ మనతో ఉన్నారు సో ఎయిటీన్త్ కి రిలీజ్ అవబోతుంది మూవీ అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి సినిమా అయితే అసలు చాలా సస్పెన్స్ గా ఉంటుంది ట్రైలర్ కూడా రిలీజ్ అయిపోయింది నిన్ననే అందరు వెళ్ళి చూడండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఆర్టిస్టులు చాలా మందికి తెలుసు అండ్ స్క్రీన్ ముంగట వచ్చేసరికి ఇంకా వీళ్ళు అని అనుకుంటాం మనం అయితే సో ఇంటర్వ్యూ ద్వారా పూర్తిగా తెలుస్తుంది సో ఎండ్ దాకా చూడండి హలో అండి ఎలా ఉన్నారు అందరు హాయ్ అండి మేము బాగున్నాం మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాం బాగున్నాం ఓకే ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చి ఇచ్చి టైర్డ్ అయిపోయినట్టున్నారు కొంచెం ఎనర్జీ ఏమని ఇస్తారా వాటర్ వర్క్ ఓకే ఎనర్జీ ట్రాన్సేషన్ అయితే అసలు అసలు మీ ఎనర్జీ మాకు కావాలని అడగాల మేము లేదు మేము ద డీల్ ప్రమోషన్ అనగానే ఎక్కడ లేని ఎనర్జీ వస్తుంది ద డీల్ కి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నాము అంటేనే ఎక్కడ లేని ఎనర్జీ వస్తుంది ఓకే ద డీల్ అంటే ఏంటి ద డీల్ అంటే ఒక డీల్ ఇప్పుడు మనం ఇద్దరం ఒక డీల్ లో లేమా మీరు క్వశ్చన్స్ అడగాలి నన్ను నేను మీకు ఆన్సర్ చెప్తున్నా దట్ ఈస్ అ డీల్ సో అలానే ఈ డీల్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ డీల్ బిట్వీన్ ఆల్ దీస్ క్యారెక్టర్స్ సో ఇక్కడ కొంతమందే ఉన్నారు మొత్తానికి ఒక మర్డర్ జరుగుతుందేమో మర్డరా ఇంకా డీల్ అంటే సినిమా మర్డర్ ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు మన డీల్ మర్డర్ కాదు కదా ఇంటర్వ్యూ మన డీల్ అయితే మన డీల్ ఇంటర్వ్యూ సో అలానే ఒక ఓకే ఆ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది మీకు డైరెక్టర్ డీల్ అంటే అదొక అగ్రిమెంట్ అది డబ్బులతో కూడుకున్న ఏ అగ్రిమెంట్ అయినా డీలే ఓకే ఓకే మీకు ఏదో డబ్బులు కావాలి నేను ఇస్తాను నాకు పని మీరు చేసి పెట్టాలి ఇట్లాంటి దాన్ని మనం డీల్ అంటాం అందుకే డీల్ కుదిరింద్ర అంటాం మెయిన్ డీల్ లో వచ్చేసి ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి సో డబ్బు కోసం జరుగుతున్న కథ దాంట్లో ఆ డీల్ ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు ఎవరెవరికి మధ్య జరుగుతుంది సో ఆ డీల్ ఫైనల్ గా ఫినిష్ అయిందా లేదా ఈ ఇదంతా కూడా ఈ స్టోరీలో ఉంటుంది ఓకే సార్ మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఒకప్పుడు ఈశ్వర్ మూవీలో ప్రభాస్ గారితో క్యారెక్టర్ మూగ క్యారెక్టర్ ఆ సినిమాలో క్యారెక్టర్ అన్న వరకు చాలా మంది గుర్తుపడతారు ఇప్పటికీ అలానే ఉండిపోతారు సో అలా చేసి స్క్రీన్ మీద ఇప్పుడు హీరోగా చేస్తున్నారు హౌ యూజ్ యువర్ ఫీల్ అంటే నేను ఫస్ట్ నుంచి కూడా లీడ్ యాక్టర్ గా చేయాలనే ఉండేది అంటే నేను ట్రైన్డ్ ఆర్టిస్ట్ అండి నేను అంటే యాక్టింగ్ కోర్సులోనే ఒక డిగ్రీ చేశాను డైరెక్షన్ కోర్సులో పీజీ చేశాను సో సినిమాలోకి రావాలనుకున్నాను ఈశ్వర్ చేశాను ఈశ్వర్ తర్వాత ఆ సినిమా చేయగానే మళ్ళీ ఫ్రెండ్ పాత్రలే చేయడం ఇష్టం లేక కొంచెం గ్యాప్ తీసుకున్నాను ఇదే టైంలో నేను ఏదైతే యూనివర్సిటీలో నేర్చుకున్నానో అదే యూనివర్సిటీలో మళ్ళీ నాకు టీచింగ్ చేసే అవకాశం వచ్చింది సో ఒక గవర్నమెంట్ పోస్ట్ వచ్చింది ఆ టీచింగ్లోకి వెళ్లాల్సి వచ్చింది ట్వంటీ ఇయర్స్ నేను పిల్లలకి ట్రైనింగ్ చేశాను సో ఇప్పుడు మళ్ళీ లీడ్ రోల్తో నేను ముందుకు వస్తున్నాను ఓకే అంటే ఇంత గ్యాప్ తీసుకున్న రీశ్వర్ నుంచి ఇప్పుడు మూవీ వచ్చేదాకా అంటే మధ్యలో నాకు వేరే సినిమా అవకాశాలు రాలేదు వచ్చిన చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చాయి దాని తర్వాత మళ్ళీ ట్రై చేసే అవకాశం లేకుండా నేను డైరెక్షన్ సైడ్ వచ్చాను ఈటీవీ టూ అనే ఒక ఛానల్లో మాయా బజార్ అనే సీరియల్ దాదాపు ఒక నూట యాభై నుంచి రెండు వందల ఎపిసోడ్లు డైరెక్ట్ చేశాను అదే టైంలో రేడియోకి వర్క్ చేశాను నేను జపా ఫోర్ అనే రేడియో బిగ్ ఎఫ్ఎం దానికి సెలెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాను అదే టైంలో యూనివర్సిటీలో జాబ్ వచ్చింది ఈ మూడు దానిలో నుంచి ఏది అయితే బెటర్ అనుకుంటే సరే జాబ్ కదా అని వచ్చాను ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ నేను ఖాళీగా కూర్చోలేదు అది ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి కూడా నేను పిల్లలకి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాను వాళ్ళ చేత డ్రామాస్ చేస్తున్నాను నా జాబ్ కూడా అదే యాక్టింగ్ నేర్పి నేను ఏదైతే నేర్చుకున్నానో నెక్స్ట్ బ్యాచెస్కి నేను యాక్టింగ్ నేర్పించడం డైరెక్షన్ నేర్పించడం స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ చేయించడం ఇవన్నీ ఆ కోర్సులో భాగంగా చేస్తున్నాను సో ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి అదే పనిలో ఉన్నాను ఓకే ధరణి ప్రియ అక్క గారు సో ఈ ట్రైలర్ లో చూస్తే మొత్తం మీరే ఉన్నారు భైరవ్ భైరవ్ అని టూ క్యారెక్టర్స్ ని అంటే ఒక పర్సన్ హీరోకేమో భైరవ్ అంటారు అండ్ రవి గారు కూడా భైరవ్ అంటారు ఇది ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు తను చెప్పుతుంది కదా మీతో మాట్లాడేశాను కదా నేను సి బేసికల్లీ చెప్పాలంటే ఒక టూ షేడ్ క్యారెక్టర్ నాది ఆ టూ షేడ్ లో నేను సార్ విఆర్ కపుల్ మూవీలో మేమిద్దరం కపుల్స్ అనమాట సో హీఈస్ మై భైరవ్ అండ్ దెన్ మీరు ట్రైలర్ చూసినట్టయితే హీ విల్ బి సర్చింగ్ ఫర్ లక్ష్మి బట్ లక్ష్మి ఇంకొక భైరవ్తో ఉంటుంది సో లక్ష్మి ఇంకొక భైరవ్తో ఎందుకు ఉంది మరి ఈ భైరవ్ లక్ష్మిని ఎందుకు అడుగుతున్నాడు ఒకవేళ ఈ భైరవ్ లక్ష్మిని అడిగితే ఆ అమ్మాయి ఏం అవ్వాలి బికాస్ షీఈస్ ద లీడ్ సో మధ్యలో నేను ఏం చేస్తున్నా నేను వీళ్ళిద్దరిని
కానీ రియల్ గా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది లైక్ మనము జనరలీ కొన్ని మూవీస్ స్టోరీస్ విన్నప్పుడు ఇది చెయ్యాలా వద్ద బికాస్ ఐ హ్యావ్ గాన్ త్రూ దాట్ నేను కొన్ని స్టోరీస్ విన్నప్పుడు ఇంపార్టెంట్ రోల్ అంటారు స్టోరీ వినగానే అసలు అందులో ఏముంది నేను ఎక్కడ కనిపిస్తుందా అని ఒక ఫీలింగ్ లో నేను ఉంటుండే అలా జరిగింది కూడా బట్ దెన్ ఈ స్టోరీ వినగానే ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టేక్ పర్మిషన్ ఫర్ మై హస్బెండ్ దట్ నానా నాకు సో అండ్ సో వచ్చింది చేయాలా ఏంటి నాకైతే నచ్చింది ఐ జస్ట్ వాంట్ ఐ ఎస్ ఫ్రమ్ యూ హీ నెవర్ సేస్ నో అదొక్కసారి రాగానే నేను ఇమీడియట్లీ అప్డేట్ చేసిన దట్ ఐమ్ ఆన్ బోర్డ్ అంతే ఓకే సో అంత బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే కూడా అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ యూ విల్ సీ డిఫరెంట్ షేడ్స్ అమాంగ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఓకే అండ్ మీరు కూచిపూడి డాన్సర్ పర్సనల్ లైఫ్లో స్క్రీన్ లో వచ్చేసరికి ఇది ఫస్ట్ ఫిలిమ్ అవును ఇది నా ఫస్ట్ మూవీ సో నేను కూచిపూడి డాన్సర్ ని నార్మల్ గా చేయడం ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇవ్వడం ఇది మాత్రమే ఉండేది అండ్ నేను బీటెక్ చేసా ఫాలోడ్ బై ఐటీ ఎంప్లాయీ ఉండే ఓకే సో సో ఫస్ట్ మూవీ అని చెప్పడం కంటే కొత్త ఫీల్డ్ కి రావడం అని చెప్పడం కరెక్ట్ ఇండస్ట్రీలోకి రావాలన్న మైండ్ సెట్ అసలు లేదు లేదు సో ఇప్పుడు ఎలా అనిపించింది చాలా బ్లెస్డ్ నేను అంటే చాలా మంది కష్టపడతారు లైక్ చిన్న నుండి సైడ్ నుండి రావడమో లేకపోతే కొంచెం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చెప్పాలన్నా ఒక సినిమా చూసినప్పుడు ఏదో చూసి వదిలేస్తాం రివ్యూ చెప్పేస్తాం కానీ అక్కడ ఉండి వర్క్ చేస్తుంటే అక్కడ ఎలా ఉంటుందని చేసేదాకా తెలియదు నిజంగా అండ్ నేను దాంట్లో ఇంకొక క్యారెక్టర్ ఉంది నాకు నేను దాని చాలా అవుట్ చాలా వర్క్అవుట్ చేయాలి బికాస్ కొత్త ఫీల్డ్ లోకి వెళ్తున్నా అండ్ చాలా ఇన్పుట్స్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది హను సార్ కి నాకు చాలా పరిచయం ఉంది సో సార్ నుండి చాలా ఇన్పుట్స్ తీసుకోవడం సార్ మ్యామ్ డాక్టర్ అంతారావు మ్యామ్ మై గురువు సో సార్ మ్యామ్ దగ్గర నుండి నేను ముందే స్క్రిప్ట్ ముందే తీసుకొని ముందే నేను ఒకసారి రిహార్సల్ చేసుకొని మ్యామ్ తో చాలా వర్క్అట్ చేశాను నేను ఎందుకంటే ఇది మొత్తం కొత్త ఫీల్డ్ అది నాకు కెమెరా అంటే తెలియదు లుక్స్ అంటే ఎన్ని నేర్చుకున్నాను తెలుసా నేను సజెషన్ ఒకటి ఉంటది మాంటేజ్ అంటే ఏంటో తెలియదు మాంటేజ్ అంటే ఏంటి అతిథి అంటే అది ఇట్లా సంథింగ్ ఇట్లా ఉంటది సో ఎంత చాలా నేర్చుకున్నాను నేను చిన్న చిన్న పాయింట్ నుండి పెద్ద పెద్ద పాయింట్స్ వరకు చాలా నేర్చుకున్నా ఓకే మొత్తానికి ఈ మూవీలో ఎక్కువ రోల్ కనిపించారు మీరు అంటే మీరు నిజంగానే టూ ఫేసెస్ లో ఉన్నట్టుగానే కనిపిస్తుంది అక్కడ టూ అంటే టూ ఫేసెస్ లో ఒక నేమ్ రివీల్ అయింది కదా భైరవ్ అనే నేమ్ మీరు కూడా టూ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారా లేదు ఇట్స్ జస్ట్ లక్ష్మి ఓకే ఒకటే ఒక క్యారెక్టర్ కాకపోతే షేడ్స్ ఉంటాయి లక్ష్మిలో యాక్చువల్లీ మా నేను ఇంతకు ముందు కూడా మూవీస్ చేసినప్పుడు ఆ పేర్లు కూడా తెలీదు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దువ్వాడ జగన్నాథం చేసినప్పుడు కానివ్వండి నీల టికెట్ చేసినప్పుడు కానివ్వండి ఎక్కడ కూడా ఫ్రెండ్స్ నేమ్స్ రివీల్ అవ్వవు అండ్లెస్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ ఫ్రెండ్ సో అట్లా నా పేరు రివీల్ అయ్యేది కాదు కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకటే ఒక్క పేరు అండ్ ఆ పేరు కూడా థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చినాక అరే లక్ష్మి ఆ పే అట్లా క్యారెక్టర్ బాగుందిరా అంటే నాట్ జస్ట్ లక్ష్మి భైరవ్ అండ్ చందన నేమ్ ఆల్సో మా అందరి క్యారెక్టర్ నేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ అలా గుర్తుండిపోతాయి అండ్ ఒకసారి చూస్ వన్ టైం వాచ్ అని మూవీస్ అంటాం కదా ఇట్ దిస్ ఈస్ నాట్ అ వన్ టైం వాచ్ డెఫినెట్లీ దిస్ ఈస్ నాట్ సో మీరు మళ్ళీ కూడా చూడొచ్చు అండ్ ఇప్పటి వరకు నేనైతే ప్రివ్యూ చూడలేదు సో నేను కూడా ఆడియన్స్తో పాటు కలిసి థియేటర్కి వెళ్ళి వాళ్ళతో పాటే కూర్చొని చూద్దాము ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ అనమాట సో అలా లక్ష్మి అయితే ఇట్స్ అ సింగిల్ క్యారెక్టర్ బట్ విత్ అ టూ షేడ్ ఓకే పార్ట్ టూ కూడా ఏమైనా రిలీజ్ ఉందా సార్ పార్ట్ టూ ఆలోచన ఉందండి డెఫినెట్గా చెయ్యాలి పార్ట్ వన్ ఎండింగ్ లోనే మీకు పార్ట్ టూ మలేషియాలో ఉంటుంది అంటే పార్ట్ టూ విల్ బీ ఇన్ మలేషియా అని మీకు వస్తుంది సో సినిమా ప్రకారం ఏంటంటే మామూలుగా ఇప్పుడు సీక్వెల్ సినిమాల్లో ఏంటంటే ఒక సినిమా కథ చెప్పి దాని ఎండింగ్ రెండో సినిమాకి రావడానికి ట్రై చేస్తుంటారు సో మాకు అట్లా కాకుండా ఫస్ట్ పార్ట్ లోనే మీకు ఎండింగ్ ఉంటుంది బట్ అందులో ఒక క్యారెక్టర్ జర్నీ పార్ట్ టూ అండి ఓకే అండ్ ఇంకొకటి మీరు అప్పట్లో క్యారెక్టర్స్ చేస్తుంది కదా ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్స్ సో అప్పుడు సినిమాలకి ఇప్పుడు సినిమాలకి డిఫరెన్స్ అనిపిస్తుంటానా డిఫరెన్స్ ఏ విధంగా చూస్తాం అండి సినిమా ఏ టైంలో ఏ స్క్రిప్ట్ కావాలనో ఆ విధంగానే వెళ్తుంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పటి సినిమాలో కూడా జానర్స్ ఉంటాయి అంటే లవ్ స్టోరీస్ ఒకలాగా ఉంటాయి థ్రిల్లర్ జానర్ ఒకలాగా ఉంటుంది సెంటిమెంట్ సినిమాలు ఒకలాగా ఉంటాయి యాక్షన్ డ్రామాస్ ఒకలాగా ఉంటాయి సో మార్పు వచ్చేసి టెక్నికల్గా చాలా మార్పు ఉంది ఇప్పుడు ఒకప్పుడు మనం
ఆ చేంజ్ అయితే కనిపిస్తుంది స్క్రిప్ట్ అనుకోండి అది ఏ స్క్రిప్ట్ తీసుకుంటే ఆ స్క్రిప్ట్ ఇవాళ మేము తీసుకున్నాం కదా ఇంకో ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అది ఆ ఆడియన్స్కి అది కొత్త ఏం కాదు అంటే అప్పుడు జనరేషన్ మారుంటుంది అప్పుడు కొత్త కథలు కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయి అలా చూసుకుంటే మార్పు అనేది ఎప్పటికప్పుడు ఉంటూనే ఉంటుంది ఓకే అండ్ అక్క ఇప్పుడు మీ ప్లాట్ఫామ్ యాంకర్గా స్టార్ట్ అయింది తర్వాత ఒక సైడ్ క్యారెక్టర్ మెయిన్ క్యారెక్టర్ పెద్ద సినిమాలే ఇప్పుడు మెయిన్ రీల్ సారీ మెయిన్ రోల్ సో ఎలా అనిపిస్తుంది అయ్యో ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ అ గ్రేట్ ఫీలింగ్ రా నేను చెప్తున్నాను కదా స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్కడమేనా అంటే ఈ స్టెప్కి వస్తా అని కూడా అనుకోలేదు మనం ఎప్పుడైనా సరే మూవీస్ చేస్తున్నప్పుడు స్టార్టింగ్లో అరే మూవీస్కి వెళ్ళాలి ఒకసారి అది ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి అని ఉంటుంది కానీ దాని తర్వాత మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే అరే మనం ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్కి నా పరిమితము వేరేవి చేయలేమా అని ఒక డౌట్ వస్తుంది వేరేవి ట్రై చేద్దాము అని అనుకున్నప్పుడు మన కోసం ఆ క్యారెక్టర్స్ ఉండవు ఎందుకంటే నేను ఒకటి విన్నది ఏంటంటే ఒక డైరెక్టర్ నిన్ను ఊహించుకొని క్యారెక్టర్ రాయడు ఒక క్యా ఒక స్క్రిప్ట్ రాస్తే దానికి ఆ క్యారెక్టర్ సెట్ అవుతుందా దాంట్లో ఇట్లా లీడ్ క్యారెక్టర్ ఉందా లేదా అనేది చూసుకుంటారు సో అట్లా అని చెప్పి ఇంకా నేను అనుకున్నా ఓకే మనం చిన్న వాళ్ళం కాబట్టి మనకు రా రావాలి ఆపర్చునిటీస్ అని దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇది చేస్తున్నాను మూవీ షూట్ అంతా కూడా అసలు నేను చాలా 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 ఎక్సైటెడ్ ఉండే షూట్ జరుగుతున్నప్పుడు దట్ జర్నీ ఒక్కొక్క సీన్లో వెన్ యూ సీ యువర్ సెల్ఫ్ నువ్వు ఒక్క దానివే ఫ్రేమ్లో ఇప్పుడు నువ్వు అన్నావు చూడు ట్రైలర్లో నువ్వే కనిపిస్తున్నావు అక్క అని సో అది ఎప్పుడైతే నేను వింటున్నానో ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ మై ఫ్యామిలీ అది విన్నప్పుడు అది తెలియని ఒక గూస్ బమ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది తెలుసా అరే నేనే రా అది నేనే రా ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి కష్టపడ్డ రా దానికోసమే వెదర్ ఇట్ ఈస్ వన్ మూవీ ఆర్ టూ మూవీ డజంట్ మ్యాటర్ చేసింది ఒక్కటే దీని తర్వాత వస్తాయా రావా మనం చెప్పలేము అవును ఇట్స్ ఆన్ లక్ కానీ ఆ ఒక్క మూవీ థియేటర్లో ఎంతమంది అయితే చూస్తారో ఆ అంతమంది అయితే నన్ను చూస్తారు కదా ఆ క్యారెక్టర్ని చూస్తారు కదా సో ఇట్స్ అ వెరీ గ్రేట్ వర్క్ ఆర్ గ్రేట్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ మీ మూవీస్లో అంటే అట్లీస్ట్ ఐ కెన్ షో మై పర్ఫార్మెన్స్ అంటే చాలా మందికి తెలియదు కదా రా కొత్త వాళ్ళని తీసేసుకుంటే వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అన్నప్పుడు మనకు ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి ద డీల్లో నాకు ఎప్పుడైతే ఆ టూ షేడ్స్ ఉన్నాయో దట్ ఈస్ వేర్ ఐ హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు షో ద టూ షేడ్స్ సో నేను పాజిటివ్గా ఉండగలుగుతాను నెగిటివ్ కూడా చేయగలుగుతాను అని నాకు తెలిసింది అండ్ అలానే ఫర్దర్గా డైరెక్టర్స్కి కూడా తెలుస్తుంది పర్ఫార్మెన్స్ తెలియాలి అదర్వైజ్ దే సింప్లీ కాన్ టేక్ అది ఇప్పుడు సార్ నాలో ఒక పర్ఫార్మెన్స్ చూసారు కాబట్టి క్యారెక్టర్కి తీసుకున్నారు అవును సో దట్స్ ఇట్ నాకైతే ఇది 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 ఎప్పుడు ద డీల్ విల్ బీ ఆన్ ద టాప్ ఆల్వేస్ ఓకే సో నెక్స్ట్ పార్ట్ టూ రిలీజ్ కూడా ఉంది కదా సో కంటిన్యూషన్ క్యారెక్టర్సా అది అసలు పార్ట్ ఇప్పుడు మొత్తం కాన్సన్ట్రేషన్ పార్ట్ వన్ మీరు అసలు పార్ట్ వన్ లోనే ఏ క్యారెక్టర్స్ ఏం చేస్తాయి అనేది సస్పెన్స్ అంటే పార్ట్ టూకి ఏమవుతుంది అనేది నిజానికి ఆర్టిస్ట్లు ఎవరు కూడా తెలియదు ఓకే అంటే మేము మాట్లాడుకున్నప్పుడు పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ అనే విషయం కూడా మాకు తెలియదు మాకు ప్రమోషన్స్ లో వీ గాట్ నో దట్ దట్ దర్ ఇస్ అ పార్ట్ టూ ఆల్సో అవునా బట్ ప్రస్తుతానికి మేమైతే వీఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్ ఫర్ పార్ట్ వన్ ఓకే ఈ మూవీలో సాంగ్స్ టూ ఉన్నాయి కదా దాంట్లో టూ సాంగ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి అంటే చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంది సాంగ్ వింటుంటే ఆ పదాలు కానీ అవన్నీ కానీ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్యాక్ట్ అంటారు కదా ఆ వర్షన్ కనిపిస్తుంది ఒకసారి లైవ్ లో ఎవరైనా వాడతారా మీరే మీరే చందన చందన పాట వాడుతుంది నేను నా పాట వాడుతా తర్వాత అయితే తిట్టుకోవద్దు పర్లా మళ్ళా వ్యూస్ రావట్లేదు ఆడియన్స్ సగంలో ఆపేసినారు నీలి నీలి నింగిలోని ఆ చందమామే నీలా మారి నేల పైకి వచ్చింది ప్రేమే ఏ మాయ చేసవిలా నీదానైపోయా నీలా ఈ వింత నిజమాకల ఏమయ్యిందో ఏమయ్యిందో నా ఊపిరికి రెక్కలు తడిగి ఎగిరిందే ఆకాశంలోకి ఏమయ్యిందో ఏమయ్యిందో నా ఊపిరికి అని కష్టమైన ప్రశ్న అడిగారు పాట కాకుండా డాన్స్ అడిగితే క్లాసికల్ డాన్సర్ కాబట్టి చాలా సింపుల్ గా చేసేది నిజంగానే బట్ బాబాడారు బాబాడి చేసాము దట్ ఈస్ ఆల్సో మై గుడ్ సాంగ్ ఫేవరెట్ సాంగ్ 
బట్ ఎప్పుడైతే నాకు టైటిల్ సాంగ్ లాంచ్ అయిందో అప్పటి నుంచి నా కార్ లో కూడా సరే నేను యూట్యూబ్ లో పెట్టుకొని వింటున్నాను సార్ అది ప్లే అవుతూనే ఉంటుంది అదే మనిషికి మనిషికి మధ్య దేవుడికి మనిషికి మధ్య బంధమే నిలవడానికి డీల్ అనుబంధమే సాగడానికి డీల్ ప్రేమకైనా పగకి అయినా డీల్ 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 చలిమి కోసం కలిమి కోసం బలిమి కోసం డీల్ ఊపిరే పోయడానికి ఉసురునే తీయడానికి డీల్ 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 నాకు నాకు నచ్చింది సార్ నేను లిరిక్స్ నేర్చుకున్నాను చెప్పారు నాకు టు ఫీల్ ఇట్ అదే మా అంటే ఐ డోంట్ సే నేను సింగింగ్ నేర్చుకున్నానని బట్ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో వెన్ ఐ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సోర్స్ ఫర్ ఇన్కమ్ ఎర్నింగ్ అది లేనప్పుడు మనకి మనం ఒకసారి సంపాదించడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక్కసారి సంపాదన ఆగిపోతే ఏం చేయాలో అర్థం కాదు వెదర్ ఇట్ ఇస్ అ బాయ్ ఆర్ అ గర్ల్ సో ఆ టైంలో నేను డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళా డిప్రెషన్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఏదో ఒకటి ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ ఎర్నింగ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ సమ్ ఆఫ్ ది అదర్ వర్క్ అనుకున్నాను సార్ అప్పుడు నేను ఒక సింగ్ మేడం దగ్గర సింగింగ్ నేర్చుకున్నా అవునా ఇది చాలా మందికి తెలీదు బట్ చా వన్ మంత్ అంతే ఒక వన్ మంత్ నేర్చుకున్నా అప్పుడే నేను ఫస్ట్ టైం పాడినప్పుడే శ్రీదేవి గారు అన్నారు నీలో అది ఉంది నీ వాయిస్లో అది ఏమంటారు ఆ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయి నువ్వు కరెక్ట్గా మౌల్ చేసుకుంటే నీ వాయిస్ భలే సెట్ అవుతుంది అని అన్నారు కానీ నాకు అట్లా అనమాట సో బికాస్ ఆఫ్ మై ప్రెగ్నెన్సీ ఐ ఫార్ దిస్ మీరు ఫేస్లో నవ్వుతున్నా ఐస్లో బాధ అనేది వస్తుంది ఎంత కవర్ చేస్తున్నా కూడా ఓకే జీ తెలుగు సెలబ్రిటీ ఫ్యామిలీ నెంబర్ వన్ ఫ్యామిలీ నెంబర్ వన్ లో టైటిల్ విన్నారు మీరు సో అక్కడ కూడా ఒక ఎమోషన్ ని క్రియేట్ చేసేసారు అవును అక్కడ ఎంత మంది వస్తున్న ఎంత మంది కప్పులు ఉన్నా కూడా అసలు మీ కప్పులు ఉన్నాయి చాలా హైలైట్ అయింది అండ్ ఎస్పెషల్ మీ టాటూ ఇదా అదే చెప్పాను కదరా లైక్ జాబ్ లేనప్పుడు డిప్రెషన్ లో వెళ్ళాను అని సో ఆర్టిస్ట్ లకి ఏంటంటే ఫుడ్ ఏ యాక్టింగ్ సో ఆ టైమ్ లో అదొకటి ఇంకొకటి వెన్ యూ డోంట్ గెట్ ఎనీ ఆపర్చునిటీ మనం కొంచెం డిప్రెషన్ లో వెళ్ళిపోతాము డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళి ఫీల్ లైక్ టేకింగ్ సమ్ రాంగ్ స్టెప్స్ సో ఆ టైంలో యూ డోంట్ లిసన్ టు ఎనీ వన్ ఎవరు వచ్చి మాట్లాడడానికి వినబుద్ధి కావద్దు ఎవరేం చెప్పినా వినబుద్ధి కాదు సో ఆ టైంలో ఐ థాట్ Uh, there is one who is waiting for you that is just your family no friends none of them will be waiting for you it's only your family who will miss you a lot so atla uh, my daughter is so special to me first time aina ne naaku special untunde da darthe eppudaithe amodha life lo kochindo amodha is my everything nen emaina chestha dani kosam so atla nen etuvanti bad step teesukoddu car rash ga drive cheyyoddu సో ఇది చూసినప్పుడల్లా నా బిడ్డ మా ఆయన నా కోసం ఇంటి దగ్గర వెయిట్ చేస్తున్నారు సో హ్యావ్ టు డ్రైవ్ సేఫ్ అండ్ రీచ్ హోమ్ సేఫ్ అనే దానికి ఇది మా ఆయనకి ఇట్లా పేర్లు రాస్తే నచ్చవు ఇప్పుడు మా ఆయన పేరు మోహిత్ మోహిత్ అమోద ఇట్లా రాస్తే పాగల్కి చేసి మత్కడుతూ క్యా హే ఓ అని అనేస్తాడు ఓకే సో అందుకనే దిస్ ఇస్ ద సర్ప్రైజ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ గేవ్ అండ్ మై హస్బెండ్ డజంట్ హ్యావ్ పేరెంట్స్ అనమాట సో ఐ సెడ్ ఐ కెన్ బీ యోర్ మదర్ ఆల్సో నాట్ జస్ట్ వైఫ్ సో నేను అమోదాకి అమ్మని నీకు కూడా అమ్మని అని అట్లా అది అది ఇట్ వెంట్ సో వైరల్ చాలా సార్ చాలా ఇన్స్టా ఐడీస్లో వన్ వన్ మిలియన్ టూ మిలియన్ త్రీ మిలియన్ చాలా అది ఎన్ని రీల్స్ వస్తే అంత రీచ్ అవుతూనే ఉండే అది అట్లా అయిపోయింది అంతే ఎమోషన్కి అందరు కనెక్ట్ అవుతారు మదర్ సెంటిమెంట్ చాలా అసలు అంటే ఎవరి ఫ్యామిలీలోనైనా అంటే పిల్లలకి మనం ఎట్లయితే అది జెంట్ కావచ్చు ఫిమేల్ కావచ్చు ఒక ఫాదర్ ఎట్లా ఉంటారు మనకు ఫాదర్ అంతే ముఖ్యము అట్లాగే వాళ్ళ హస్బెండ్ అంటే కూతురు ఎంత ముఖ్యమో హస్బెండ్ కూడా ఒక తల్లి కావడం అనే ఒక గొప్ప మాట అనేది ఎవరికైనా కనెక్ట్ అవ్వదు బట్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు సార్ మోహిత్ టాకింగ్ అబౌట్ హిజ్ మదర్ ఫాదర్ మా పిల్లయి నేను ఇయర్స్ లో కూడా ఎప్పుడు లేకుండే సో సరే మనం డీల్ గురించి మాట్లాడదాం లేదు ఇంకా కొంచెము 
మీరు ఇండస్ట్రీకి వచ్చినాక మ్యారేజ్ అయిందా మ్యారేజ్ కాకముందు ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసారు మ్యారేజ్ కాకముందు నుంచే ఇండస్ట్రీలో ఉన్నా బట్ మూవీస్కి మాత్రం సపోర్ట్ చేసింది మా ఆయన డాడీ మూవీస్కి నో అన్నారు నాన్న ఇండస్ట్రీలో హీజ్ ఓకే బట్ మూవీస్ హీ వాజ్ నాట్ ఓకే పెళ్ళైన తర్వాతనే నాకు డీజే ఆపర్చునిటీ రావడము అండ్ మా ఆయన ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి నేను మూవీస్లో ఉన్నా అండ్ ప్రతి డెసిషన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నేను ఫస్ట్ మా ఆయన పర్మిషన్ తీసుకుంటాయి ఇట్ ఈస్ లైక్ హీ నెవర్ సే నో నో అనే పదం మా ఆయన నోటి నుంచి రాదు అన్లెస్ అంటే ఇఫ్ ఐ క్రాస్ మై లిమిట్స్ సో నాకు తెలుసు ఆయన నో ఎందుకు అంటారు సో అందుకే నేను లిమిట్స్ క్రాస్ చేయను అండ్ హీస్ దేర్ షూట్ టైంలో కూడా చాలాసార్లు వచ్చారు అమోదా చిన్న బేబీ ఉండే సో షూట్కి వచ్చి నాకు ఒకసారి అమోదాని ఇచ్చి మళ్ళీ నేను కొంచెం అమోదాతో ఉన్న తర్వాత అగైన్ హీ యూస్ టు టేక్ అండ్ ప్రతి ఈవెంట్లో కూడా కలుస్తూ ఉంటాము చూస్తాము చూసాను ప్రొఫైల్ అంతా చూసాను నేను ఓకే లవ్ మ్యారేజ్ ఆరింది మ్యారేజ్ లవ్ కా మారేజ్ సో ట్రైలర్లో లక్ష్మి గారి బ్యాక్ సైడ్ ఉంటారు మీరు అంటే ఆవిడతో ఒక ట్రాక్ నడుస్తుంటే ఇంకొకటి ఇందు అని ఇంకొక ట్రాక్ కూడా నడుస్తుంది ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ ఏమైనా ఉందా సస్పెన్స్ ఇంకేమైనా ఉందా ఇది సస్పెన్స్ థ్రిల్లరే ఇందులో ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ ఏం కాదు సో ఇద్దరితో ఇది కాదు బట్ ఇందు అనే ఆవిడ చుట్టూ అంటే హీరోయిన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడ చుట్టే డీల్ జరుగుతుంది ఆ డీల్లో ఈ భైరవ్ ఎట్లా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నాడు లక్ష్మి ఎట్లా ఇన్వాల్వ్ అయింది ఇంకొక భైరవ్ ఎవరు అసలు ఈ ఇద్దరు భైరవులు ఏం చేస్తున్నారు అసలు డీల్ ఏంటి ఇదే సస్పెన్స్ అండి ఇందులో ఇప్పుడు నా క్యారెక్టరు హిందు వైపు ఉందా లక్ష్మి వైపు ఉందా అసలు నేను పాజిటివా నెగిటివా ఏం జరుగుతోంది ఈ డీల్లోకి నేను ఎలా ఎంటర్ అయ్యాను సో ఈ డీల్కి నాకేంటి సంబంధం ఇదంతా కూడా సినిమా చూస్తేనే తెలుస్తుంది అంటే జనరలీ మనము ఒక సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఒక హీరో అనగానే హీరో ఈజ్ ఆల్వేస్ అ పాజిటివ్ రోల్ కదా హీరో అంటే హీరో కా హైప్ హీరో అనగానే హీరో పాజిటివే ఉంటాడు హీరో సెన్ హీరోకి సెంటిమెంట్స్ ఉంటాయి సో దిస్ ఈజ్ వాట్ మనం జనరలీ అనాలిసిస్ చేసేది బట్ ద డీల్ గురించి వస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు హీరోలో కూడా షేడ్స్ చూస్తారు ఓకే హీరోలో కూడా హీరోలో కూడా సెంటిమెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఉన్నాయి క్యారెక్టర్ క్యారెక్టరైజేషన్ అటువంటి బిహేవియర్ ను బట్టి ఈ సినిమా ముందుకు వెళ్తుంది కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో మనం ఒక లాగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు మీరు కూడా నిజ జీవితంలో సేమ్ ఒకే ఇష్యూని మీరు డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో డిఫరెంట్ గా డీల్ చేస్తారు ఓకే ఒక్కోసారి దాన్ని మీరు వదిలేయచ్చు ఏదైనా ఒక చిన్న ప్రాబ్లం అయితే ఇంకో ప్రాబ్లం మీరు సీరియస్ గా పట్టించుకోవచ్చు సో ఇట్లా క్యారెక్టర్స్ కూడా షేడ్స్ రకరకాలుగా ఉంటాయి సో వాళ్ళు ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తించారు ఏమైంది అనేది ఎవరికి తెలియదు సినిమా మీరు స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి మీకు సినిమా అర్థం అవుతుంటుంది కానీ ఈ క్యారెక్టర్స్ ఎవరు ఎందుకు చేస్తున్నారు అసలు వాళ్ళ వెనకాల ఏముంది అనేది మీకు ఎండ్ దాకా సినిమా ఎండ్ దాకా తెలియదు మీరు ఏ క్యారెక్టర్ కూడా ట్రస్ట్ చేయడానికి లేదు ఇందులో ఒక హిందువుని తప్ప సపోజ్ పాప మా అమ్మాయికి ఏమీ తెలియదు ఇందు సో మీరు లక్ష్మిని నమ్మలేరు భైరవిని నమ్మలేరు టు బి ఫ్రాంక్ మీరు హిందూ హిందూ లాగానే ఉంటారు లాస్ట్ వరకు ఇందుకు కూడా ఏం తెలీదు సో హిందూ వెనక ఏం జరుగుతుందో స్టోరీ మీరు కూడా తన వెనుక స్టోరీ ఏం జరుగుతుంది అని అనుకుంటారు సో ఇందుకి క్లైమాక్స్ లోనే తెలుస్తుంది ఓహో తన వెనక ఇంత జరుగుతుందని అదే టైంలో ఆడియన్స్ కి తెలుస్తుంది మీరు స్క్రీన్ బయట అంటారు నేను స్క్రీన్ లోపల ఉంటా బట్ సేమ్ షాకింగ్ న్యూస్ గానీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఒకటే అండి మన నిజ జీవితంలో కూడా మనకు తెలియకుండానే మన వెనకాల ఎన్నో డీల్స్ జరుగుతూ ఉండొచ్చు సో ఇందుకు తెలియదు సో తను దాని ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది తను వీళ్ళ మధ్య ఉంటుంది కానీ తనకు తెలియదు తన చుట్టూ ఏం జరుగుతుంది అనేది తెలియదు ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళేలోపు మీ చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో తెలియదు మేము ఒక ప్లాన్ వేసాం అనుకోండి మేము ముగ్గురం మీకు ఏదో చెయ్యాలని మేము ప్లాన్ వేసుకుంటే మాకు తెలుస్తుంది మీకు తెలియదు మీరు మేము మేము పక్కనే ఉన్నాం మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలియదు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఇలా చాలా మంది ఉన్నారు అండ్ ఒకటి ఏంటంటే మెయిన్ ఈ సినిమాలో రిలేషన్స్ అనేది చాలా ముఖ్యమని ఇవాళ జనరేషన్కి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఉండే జనరేషన్లో రిలేషన్స్ మర్చిపోతున్నాం అండి ఈవెన్ దో పేరెంట్స్ కావచ్చు రకరకాల ఇష్యూస్లో పెద్దగా స్పందించట్లేదు మనం అసలు రిలేషన్స్ పోయినాయి కేవలం ఫైనాన్షియల్ దీంతో వెళ్తున్నాం అది రిలేషన్స్లో కావచ్చు బయట వ్యక్తులు కూడా ఇప్పుడు బయట మన చుట్టూ ఉండే వాళ్ళు కూడా ఇది ఈ సినిమాలో ఉందని కాదు నేను ఇదిగా చెప్తున్నాను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లాగా ఒక వంద రూపాయలకు మర్డర్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మనం వంద రూపాయలకు మర్డర్ చేస్తారంట మన పేపర్లో చూస్తుంటాం సో చిన్న విషయంలో ఇది చేశారంట ఇట్లాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి వాడికి కావాల్సింది
జనరలీ మనము మనీ తన వెనుక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్కువ ఉంది అంటే ఆ మనీని తీసుకోవడానికి ఒక డీల్ పెడతాం తనని కిడ్నాప్ చేయడం సైన్స్ ఇట్లా కాదు సో ఒక అంటే రిచ్ కిడ్ కాదు మరి అలాంటప్పుడు అమ్మాయి వెనక ఏం డీల్ జరుగుతుంది ఎందుకు జరుగుతుంది ఏమైంది దానివల్ల ఎవరికి బెనిఫిట్ ఈ పాయింట్ చాలా బాగుంది అసలు నిజంగా ఎందుకంటే నిజంగా సార్ ఇప్పుడు మనం అందరం మేమందరం ఉన్నాం మన వెనకాల ఎన్ని డీల్స్ ఏం జరుగుతుందో అసలు మనకి ఏం తెలీదు తెలీదు ప్రతి ఒక్క పర్సన్ వెనకాల ఏం జరుగుతుందో ఏం తెలీదు నిజంగా మీరు అన్నట్టుగా వాళ్ళు రిచ్ ఉండరు ఏది ఉండరు అలాంటివి కూడా కేసెస్ ఉన్నాయి మీరు అన్నట్టుగా వంద రూపాయల కోసం ఉన్నలో కొంత కొంతమంది ఏంటంటే చిన్న అవసరం కోసం ఒక డీల్ ఎరుక్కుంటే అది పెద్ద ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది మనకు తెలియదు అది చాలా చిన్న విషయమే కదా మనం దిగితే అది మనం ఎక్కడికి వెళ్తావు ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుందో కూడా తెలియదు సో ఇట్లాంటి విషయాలన్నీ కూడా ప్రపంచంలో జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈ డీల్ అనే సినిమా చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది అండి ఓహో ఎట్లా జనాలు ఏం చేయగలరు అనేది కూడా మీకు అర్థం ఓకే ఈ మూవీకి ప్రొడ్యూసర్ అనితా రావు గారు అనితా రావు గారు సమర్పణ వాళ్ళ మదర్ ప్రొడ్యూసర్ అండి పద్మ రమాకాంత్ రావు గారు సో అనితా రావు గారే అనుకోండి వాళ్ళ మదర్ ప్రొడ్యూసింగ్ చేస్తున్నారు అట్లాగే వాళ్ళ బ్రదర్ ప్రొడ్యూసింగ్ చేస్తున్నారు ఓకే సార్ ఇప్పుడైతే ఎయిటీన్త్ అయితే రిలీజ్ అవుతుంది వాళ్ళ బ్రదర్ పేరు రామకృష్ణ కొలి ప్రొడ్యూసరు పద్మ రామాకాంత్ రావు గారు ఇద్దరు కలిసి ఈ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఎయిటీన్త్ అక్టోబర్ కి సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది ఓకే తప్పకుండా చూడాల్సిందే అసలు నిజంగా చూడాలి ఎందుకంటే ఈ మధ్య అందరూ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు బట్ ఈ మధ్య చాలా మంది సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ కి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు కానీ ఇది ఆ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ లోనే సస్పెన్స్ ఉండే మూవీ అనమాట నేను ఆడియన్స్ కి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మన మూవీలో పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు అరే నోన్ లేరు కదా సో మనం ఏం చూస్తాం రా అనేది కాకుండా అరే ఒక మంచి స్టోరీ ఉంది రా సస్పెన్స్ అంటాం మనం చూడాలి మనం చూస్తేనే కదరా జనాల్లోకి వెళ్ళేది మనం చూ మనం సపోర్ట్ చేస్తేనే కదరా మన వాళ్ళు జనాల్లోకి వెళ్ళేది అని ఒక్కటి ఆడియన్స్ పెద్ద మనసుతోనే యాక్సెప్ట్ చేస్తే దెన్ మేము కూడా పెద్దవాళ్ళం అయిపోతాం దట్స్ ఇట్ ఒక మంచి సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మీ ముందుకు వస్తుంది అక్టోబర్ ఎయిటీన్త్ చూడండి బ్లెస్ చేయండి అండ్ డెఫినెట్లీ మీరు ఎక్కడ కూడా డిసప్పాయింట్ అవ్వరు ఏ విషయంలో కూడా డిసప్పాయింట్ అవ్వరు అనే ఒక గ్యారంటీ మేము ఇస్తున్నాం తప్పకుండా తప్పకుండా అసలు మాకు చూస్తేనే నేనే నాకే చూడాలి ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందా అన్నట్టుంది నిజంగా వాళ్ళందరూ ట్రైలర్ చూస్తే నిజంగా చూడాలనిపిస్తుంది అని ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా బాగుంది సో తప్పకుండా మిస్ అవ్వకుండా చూడండి అండ్ డీల్ టూ కూడా పార్ట్ రిలీజ్ అవ్వబోతుందంట సినిమా చూస్తేనే అర్థం అవుతుంది ఎవరికైనా కూడా సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఈ టైంని మా కోసం కేటాయించినందుకు సో చూసారుగా ఇంటర్వ్యూ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూతో మేము ఉన్నట్టు సైనిం